नमस्कार बैंकिंग लेक्चर सीरीज मधे आज आप आर एफ आई डी कि वाईफाई ए टी एम या एक वैशिष्टपूर्ण ए टी एम कार्ड बदल कि डेबिट कार्ड बदल आज आप मित्रों देश बैंकिंग सर्विसेस मधे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेस मधे सर्वाधिक लोकप्रिय सेवा मजे ए टी एम कार्ड व डेबिट कार्ड या सेवा ज्यादे विविध प्रकार पेमेंट सर्विसेस यूज करनाकर अपन एक महत्वाच साधन मनु ए टी एम कार्ड कि डेबिट कार्ड का वपर करो ए टी एम कार्ड हेच डेबिट कार्ड आते डेबिट कार्ड का वपर हा ए टी एम मधे कर कार्डला ए टी एम कार्ड अंतो तथापि यह ए टी एम कार्ड कि डेबिट कार्ड से अनेक वेगवेगे वर्जन्स आज आपपर्यंत उपलब्ध है क्या या कार्ड का इवेल्यूशन का पहला टप्पा मजे प्लास्टिक कार्ड कि जेव एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड मनु कार्य करत नौते तो केवल एक आइडेंटिटी मनु या कार्ड का वपरपूर्वी सुरवती का होता क्यानर का मैकर बेस्ड ए टी एम कार्ड्स ये सुरू जाए कि ज्यादे अपन या सेकेंड कार्ड मधे जे पहात आहोत कि ज्यादे कार्ड या बैक साइडला एक ब्लैक कलर की एक पट्टी अपना पहावास मिलत होती कि ज्यादा अपन मैग्नेटिक एनक कैरेक्टर रेकग्नेशन मजेच मैकर टेक्नोलॉजी वपरले कार्डला अपन मैकर बेस्ड ए टी एम कार्ड अंत हो ज्यापर ए टी एम मशीन पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स मजेच पॉस मशीन्स कि ज्यादे कार्ड स्वैप करना सा या मैकर स्ट्रीप का उपयोग होता था कि ज्यादा या मैकर स्ट्रीप मधी संबंधित अकाउंट का डेटा हा मशीनला एक्सचेंज केला जात होता तथापि मैकर बेस्ड ए टी एम कार्ड मधे का ही सिक्युरिटी दृष्टिकोना कमतरता या पुढ़ टप्पा कि नवीन आवर्तने या ए टी एम कार्ड मधे जे पहावयास मिलता प्रा मुख्यान ई एम वी टेक्नोलॉजी का समावेश ई एम वी मजेच कार्ड मधे इंस्टॉल के लिए एक छोटे कार्ड कि चीप कि ज्यादे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इन्क्लूड के लिए ज्यादा उपयोग ए टी एम मशीन कि पॉस मशीनला डायरेक्ट कनेक्टिविटी देने या ई एम वी चीप का वपर किया किंबहुना एप्रिल दोन हजार तेरह नर का अशा प्रकार के कार्ड्स ये मोटा प्रमाण वपरतास दसून किंबहुना अलीक का बैंकिंग संस्था ई एम वी चीप बेस्ड कार्ड्स देने हे सक्ती के लिए अपना दसून ई एम वी हि एक वैशिष्टपूर्ण टेक्नोलॉजी आन जगत तीन महत्वाचार कार्ड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर कंपनियां एकत्र प्रकार टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस के लिए ज्यादे यूरोपे मास्टर कार्ड व वीजा या तीन इंटरनैशनल कार्ड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर ने एकत्र हे टेक्नोलॉजी इन्वेन्ट के लिए अपना दसून ये कि ज्यादा अपन ई एम वी टेक्नोलॉजी कि ई एम वी चीप अंतो कार्ड या उत्क्रांतिम हा तीसरा टप्पा अपन मानू शको क्या का ए टी एम कार्ड वपर करना ग्राहक अधिक सुविधा उपलब्ध वावी कार्ड का वपर अधिक सोईस्कर वावा यकर कॉन्टैक्टलेस कार्ड कि वाईफाई कार्ड हा चौथा प्रकार इंट्रोड्यूस अपना दसून कि ज्यादे कार्ड वरती अशा प्रकार एक सीम्बॉल अपना कार्ड वरती व मशीन वरती देखी दसून यो हा सीम्बॉल हा वाईफाई सा इंडिकेट करो कि ज्या कार्ड वरती अशा प्रकार सीम्बॉल दसतो कि ज्यादा अपन कॉन्टैक्टलेस कार्ड कि कॉन्टैक्टलेस मशीन कि वाईफाई कार्ड अटले जते तो चला मग आज आप वाईफाई कार्ड कि कॉन्टैक्टलेस कार्ड विषय अधिक महति घे वाईफाई कि कॉन्टैक्टलेस कार्ड हि एक एडवांस टेक्नोलॉजी आन ज्यादे नियर फील्ड कम्युनिकेशन मजेच एन एफ सी टेक्नोलॉजी का वपर किया ज्या टेक्नोलॉजी मधे सर्वसाधारणपे एक विशिष्ट परिक्षेत्रा वस्तु कि थिंग्स डिटेक्ट करना की कैपैसिटी आते कि ज्यादा अपन नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अंतर मन तो यहाँकरिता अशा प्रकार से एडवान्स तंत्रज्ञान वपरने कि ज्यादे रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेंटिफिकेशन मजेच आर एफ आई डी तंत्रा वपर क्या 
ज्या मशीनमध्ये एन एफ सी म्हणजेच नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी हे इन्क्लूड केलेली असते अशा प्रकारचे पॉस मशीन म्हणजेच पॉईंट ऑफ सेल टर्मिनल किंवा पॉईंट ऑफ सेल मशीन की ज्याला आपण स्वाईप मशीन या नावाने ओळखत असतो तथापि याचे ओरिजिनल नाव हे पॉईंट ऑफ सेल टर्मिनल असे आहे ज्या मशीनमध्ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी इन्स्टॉल केलेली असते असे मशीन या वायफाय कार्डला डिटेक्ट करू शकते कारण या वायफाय कार्डमध्ये आर एफ आय डी तंत्रज्ञानाचा वापर केलेला असतो जेव्हा अशा प्रकारचे कार्ड आपणास बँकेकडून प्राप्त होते तेव्हा या कार्डद्वारे पेमेंट करण्याकरिता आपणास कार्ड हे मशीनमध्ये इन्सर्ट करण्याची किंवा त्या ठिकाणी स्वाईप करण्याची आवश्यकता नसते तर केवळ चार सेंटीमीटर अंतरापर्यंत या ठिकाणी त्या मशीनच्या जवळ हे कार्ड नेले असता ॲटोमॅटिकली अशा मशीनकडून हे वायफाय कार्ड हे डिटेक्ट केले जाते व त्याचा डेटा कॅप्चर करून बँकिंग टर्मिनल्सला दिला जातो तिकडून तो डेटा व्हेरीफाय झाल्यानंतर कार्डच्याद्वारे पेमेंटची प्रोसेस ही सुरू होत असते त्याबरोबरच या ट्रान्झॅक्शनकरिता पिन नंबर एंटर करण्याची आवश्यकता नसते तथापि सिक्युरिटी पर्पजकरिता सध्या भारतात या पद्धतीने पेमेंट करण्याकरिता केवळ दोन हजार रुपयाची उच्चतम मर्यादा ही निर्धारित केलेली आहे की ज्यामध्ये कॉन्टॅक्टलेस पद्धतीने किंवा कार्ड एंटर न करता व पिन नंबर एंटर न करता आपण ॲट ए टाईम दोन हजार रुपयापर्यंतचे पेमेंट हे करू शकतो त्याबरोबरच एका विशिष्ट मशीनला एका दिवसामध्ये एकाच ट्रान्झॅक्शनला परवानगी ही देण्यात आलेली आहे म्हणजेच एका पर्टिक्युलर मशीनवरती कॉन्टॅक्टलेस पद्धतीने आपण एका दिवसात जास्तीत जास्त दोन रु दोन हजार रुपयांचे पेमेंट आपण करू शकतो जेव्हा ही पेमेंट प्रोसेस कम्प्लीट होत असते तेव्हा संबंधित मशीनमधून लाईट किंवा बीप इंडिकेट होतो की ज्यामुळे आपणास ट्रान्झॅक्शन कम्प्लीट झाल्याचे हे लक्षात येत असते तर अशा प्रकारचे हे कॉन्टॅक्टलेस कार्ड आज उपलब्ध झालेले असून जे आर एफ आय डी व नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजीवरती कार्यरत असल्याचे आपणास दिसते की ज्यामध्ये आपले कार्ड पॉस मशीन ला एंटर करण्याची किंवा स्वाप करण्याची आवश्यकता नसते त्याचबरोबर विदाउट पिन एंटर करता म्हणजे पिन नंबर न एंट्री करता आपणास दोन हजार रुपयाचे पेमेंट इझिली व फास्ट करता येणे शक्य आहे या टेक्नॉलॉजीचे किंवा अशा प्रकारच्या कार्डचे काही बेनिफिट्स किंवा त्याच्यामधील काही सिक्युरिटी आस्पेक्ट देखील आपण विचारात घेणे आवश्यक आहे कारण या कार्डबाबत अनेक प्रकारचे समज व गैरसमज आज त्या ठिकाणी समाजामध्ये पसरलेले दिसून येतात कारण या कार्डद्वारे पेमेंट करण्याकरिता कार्ड मशीनमध्ये एंटर करण्याची आवश्यकता नसल्यामुळे किंबहुना पिन एंटर करण्याची आवश्यकता नसल्यामुळे की या कार्डच्या माध्यमातून हॅकिंग किंवा रक्कम चोरी होण्याचे प्रकार वाढण्याची शक्यता आहे अशा प्रकारची एक भीती देखील याच्यामध्ये व्यक्त केली जात असते तथापि की या कार्डच्या माध्यमातून पेमेंट करण्याकरिता केवळ स्वाईप मशीनचाच उपयोग त्या ठिकाणी करता येऊ शकतो अन्य कोणत्याही प्रकारच्या मशीनचा किंवा टेक्नॉलॉजीचा वापर करून या कार्डद्वारे पैसे काढून घेता येत नाही तथापि प्रत्येक बँकेने अशा प्रकारचे स्वाईप मशीन ज्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला दिलेले असते की त्या व्यक्तीचे संबंधित बँकेमध्ये खाते असल्या व्यतिरिक्त पॉस मशीन हे दिले जात नाही जनरली पॉस मशीन हे करंट अकाउंट होल्डरला दिले जाते की ज्याचं दुकान उद्योग व्यवसाय किंवा सेवा संस्था आहे अशाच संस्थेला किंवा व्यापाऱ्याला उद्योजकास की अशा प्रकारचे स्वाईप मशीन हे दिले जात असते स्वाईप मशीन देण्याकरिता जे करंट अकाउंट ओपन केलेले असते या करंट अकाउंट ओपन करण्याकरिता संबंधित व्यक्तीचे के वाय सी डॉक्युमेंट हे व्हेरीफाय केलेले असतात त्यामुळे अशा प्रकारचा पॉस मशीनधारक केवळ दोन हजार रुपयासाठी अशा प्रकारची चोरी करेल अशा शक्यता फारशा याच्यामध्ये नसतात तरी देखील याबाबतचे भय हे समाजामध्ये किंवा बँक ग्राहकांच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात असल्याचे आपणास दिसून येते त्याचबरोबर आत्ता मी आपणास सांगितल्याप्रमाणे या मशीनद्वारे एका विशिष्ट कार्डमधून एका दिवसामध्ये जास्तीत जास्त दोन हजार रुपयाची रक्कम विदाउट पिन एंटर करता किंवा कार्ड स्वॅप करता हे काढता येणे शक्य असते त्यामुळे की या कार्डमधून फार मोठ्या प्रमाणात धोका असण्याची शक्यता आपणास दिसून येत नाही या कार्डबाबत सगळ्यात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे की आपणास पिन एंटर करणे किंवा कार्ड स्वॅप करण्यासाठी लागणारा वेळ हा त्या ठिकाणी द्यावा लागत नाही त्यामुळे खूप मोठी वेळेची बचत याच्यामध्ये होत असते गडबडीमध्ये किंवा फास्ट आपणास काही ट्रान्झॅक्शन करावायचे असल्यास 
या तंत्रज्ञानाचा खूप मोठा फायदा होतो त्याचबरोबर अनेक वेळा व्यापारी असतापणामध्ये डिमार्ट किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या सुपर मार्केटमध्ये कार्ड पेमेंट करतेवेळी आपणास सर्वांच्या समोर पिन नंबर एंटर करावा लागण्याची शक्यता असते अशा परिस्थितीमध्ये जर आपण वायफाय कार्ड वापरत असू किंवा आर एफ आय डी बेस्ड कार्ड वापरत असू तर त्या ठिकाणी आपला पिन नंबर सेफ ठेवता येतो कारण दोन हजार रुपयाच्या ट्रान्झॅक्शनसाठी पिन नंबर एंटर करण्याची आवश्यकता नसते की ज्यामुळे आपला पिन नंबर इतर व्यक्तीला समरणार नाही किंवा त्याला माहीत देखील होणार नाही हा देखील फायदा या कार्डमध्ये आपणास दिसून येतो त्याचबरोबर प्रत्येक व्यवहाराच्या वेळी या सिस्टमच्या माध्यमातून एक युनिक बिल्ट इन सिक्रेट की हा जनरेट होत असतो आणि तो सिस्टमला स्टोअर होत असतो त्यामुळे हे ट्रान्झॅक्शन कोणत्या मशीनवरती किती तारखेला किती वाजता व किती रकमेचे झालेले व संबंधित रक्कम कोणत्या खात्यामध्ये जमा झालेली आहे याबाबतची संपूर्ण माहिती बँकेकडे उपलब्ध असते त्यामुळे जरी एखाद्या व्यक्तीने या तंत्रज्ञानाचा मिसयूज करून संबंधित रक्कम आपल्या अकाउंटमधून हॅक करण्याचा किंवा काढून घेण्याचा प्रयत्न केला तर अशी व्यक्ती सापडणे सहज शक्य असते त्यामुळे अशा प्रकारचे फ्रॉड यामध्ये होण्याची शक्यता ही नसते तथापि याबाबत काही गैरसमज आहेत त्याचबरोबर अनेक वेळा अनोळखी ठिकाणी ए टी एम कार्ड इन्सर्ट करणे किंवा त्या ठिकाणी स्वाईप करणे या कार्यामुळे किंवा या बाबीमुळे आपल्या ए टी एम कार्डचे क्लोनिंग होण्याची किंवा त्याचे काउंटर फिटिंग होण्याची किंवा स्कीमिंग डिव्हाइसद्वारे या ए टी एम कार्डमधील डेटा चोरून डुप्लिकेट म्हणजेच ए टी एम क्लोन तयार करण्याची शक्यता असते तथापि वायफाय कार्ड हे कोणत्याही मशीनमध्ये एंटर करण्याची किंवा स्वाईप करण्याची गरज नसल्यामुळे या कार्डमधील डेटा हा मशीनला एक्सचेंज होत नसल्यामुळे ही त्या ठिकाणी ए टी एम क्लोनिंग किंवा स्कीमिंगसारख्या धोक्यापासून वाचता येते किंबहुना याच्यापासून आपणास अलिप्त राहता येते त्याचबरोबर या कार्डद्वारे झालेल्या सर्व प्रकारच्या व्यवहाराचे ट्रॅकिंग करणे हे अत्यंत सोपी बाब असते कारण या संदर्भातील संपूर्ण डेटा संबंधित बँकेकडे उपलब्ध असतो त्याचबरोबर हे कार्ड इतर नॉर्मल कार्डप्रमाणे आपणास वापरता येणे शक्य असते म्हणजेच दोन हजार रुपयापेक्षा अधिक रकमेचा व्यवहार करावायचे असल्यास सर्वसाधारण ए टी एम कार्डप्रमाणे किंवा डेबिट कार्डप्रमाणे कार्ड स्वॅप करून किंवा कार्ड डीप करून आपणास दोन हजार रुपयाच्या वरील ट्रान्झॅक्शन करता येणे हे शक्य असते त्यामुळे की अशा प्रकारच्या कार्डचा वापर वायफाय कार्ड म्हणून देखील किंबहुना सर्वसाधारण कार्ड म्हणून देखील करता येणे शक्य असते तर हे खूप सारे फायदे किंवा यामधील सुरक्षितता किंवा विविध प्रकारचे लाभ या प्रकारच्या कार्डमध्ये आपणास दिसून येतात अलीकडील काळात या फास्ट व धक्काधक्कीच्या जीवनामध्ये अधिक अधिकाधिक वेळ वाचवण्यासाठी कमीत कमी वेळेमध्ये ट्रान्झॅक्शन करण्यासाठी अशा प्रकारचे कार्ड हे अधिक लोकप्रिय होत असल्याचे आपणास दिसून येत आहे तथापि सुरक्षिततेच्या सोयीकरिता या कार्डच्याद्वारे एका ट्रान्झॅक्शनला जास्तीत जास्त दोन हजार रुपयाचे ट्रान्झॅक्शन हे विदाउट पिनचे अलाउड करण्यात आलेले आहे तथापि दोन हजार रुपयापेक्षा अधिकची रक्कम आपणास ट्रान्सफर करावायची असल्यास पेमेंट करावायची असल्यास कार्ड स्वॅप करणे किंवा डीप करणे आवश्यक असते त्याचबरोबर त्याचा पिन नंबर एंटर करणे आवश्यक असते तर अशा प्रकारचे हे एक वैशिष्ट्यपूर्ण कार्ड आज बँकिंग संस्थांच्याद्वारे उपलब्ध करून दिले जात आहे की ज्याचे खूप मोठे फायदे विविध प्रकारच्या ग्राहकास उपलब्ध होत असल्याचे आपणास दिसून येत आहेत धन्यवाद